Las diferentes estrategias que el Ministerio de Salud está implementando a nivel nacional con el objetivo de buscar nuevos casos confirmados de COVID-19 se continúan ejecutando. Ese día martes, el equipo de contención epidemiológico llegó hasta el Parque Municipal de Anamorós. El objetivo era la toma de 200 pruebas PCR y con ello medir el nivel de transitabilidad del virus en esta zona. Tenemos alrededor de 200 pruebas para tomárselas en la población y tener un diagnóstico de cómo estamos con los contagios. Sabemos que los contagios van a la disminución, pero por eso es importante que la gente se tome la prueba para ver cómo estamos con el diagnóstico aquí en el municipio de Anamorós, porque de acuerdo a eso, a los resultados, también hacemos las acciones necesarias para poder prevenir más contagios. Desde tempranas horas fue habilitado el espacio para que los habitantes de este municipio, como de municipios aledaños, aprovecharan esta oportunidad y someterse a la prueba PCR. Como la situación está de que ya las pruebas, pues si nosotros vemos la contagiosidad va para abajo, necesitamos tener la certeza de que no lo tenga y por eso está haciendo tanto en la, en la fuerza nasal la, y como también como en la, la garganta, porque sabemos que son los sitios principales de alojamiento del virus y es por eso que se hace la toma, para, la toma en los dos lugares para poder decir si o no está presente el virus del COVID-19. De acuerdo a las estadísticas, en las últimas semanas se ha logrado visualizar una disminución bastante considerable de los casos COVID-19 en nuestro país, El Salvador. Pero con ello no quiere decir que el virus ya no esté presente. Recordémonos que muchas veces la población como piensa que ya está vacunada, o dice ya me vacuné, ya como que las medidas ya no le toman mucha importancia, pero siempre si el virus anda activo y está presente, pues se van a volver a contagiar, aunque tal vez las personas que estén vacunadas en dos, segunda o tercera dosis, pues van a tener los efectos, son leves, son menos, eh, probablemente no necesiten hospitalización, pero no así que hay personas que aún todavía no se han vacunado. Y eso es lo importante para decir a la población que, lo, de que nosotros lo que quisiéramos es que toda la población esté vacunada y así prevenir el riesgo de enfermedad grave en las personas que sí lo padezcan. Y mucho menos tener muertes por COVID ya de aquí en adelante. Sabemos que la vacuna está disponible, la pueden obtener en cualquier establecimiento de salud que la, tengan, que la estén aplicando y así poder prevenir que la forma grave se nos den o que se nos vayan a morir personas por falta de vacuna. El llamado también lo reiteraron las autoridades del CIVAS y la Unión, a que la población tenga la responsabilidad para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y con ello evitar que más casos se sigan registrando. Para Noti 9, informó Roger Baires.